ഒരു ഫാക്ടറിയോട് ചേർന്നൊരു കലാസ്ഥാപനം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാക്ടറിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഒക്കെ ആ കലാസ്ഥാപനത്തെയും ബാധിക്കും അപ്പോൾ എഫ് എ സി ജിയുടെ സുവർണകാലങ്ങളിൽ അത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം കുറേ മോശമായ കാലം വന്നപ്പോൾ എഫ് എ സി അത് കലാകേന്ദ്രത്തെയും ബാധിച്ചു അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു നിർജ്ജീവമായി കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് കലാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആകർഷ്യമായിട്ട് ഞാൻ അതിൽ പെട്ടു അപ്പോൾ ചെറുപ്പകാലം പോലെ എനിക്ക് ഞാൻ വരയ്ക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ വരയ്ക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അമ്മ വരയ്ക്കുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ രണ്ടമ്മമാരുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും വരയ്ക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്ലഡിലൂടെ തന്നെ വര ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി അങ്ങനെ സീരിയസ് വരകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എഫ് എസ് ലളിത കലാകേന്ദ്രം തൻ്റെ പരിപാടികൾ വാമപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് വന്നത് വയലാറിൻ്റെ അനുസ്മരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ വയലാർ അനുസ്മരണത്തിനായിട്ട് അന്ന് ഏറ്റവും യോജ്യനായ ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകനായ ബിജിബാലിനെയാണ് ഞങ്ങൾ അനുസ്മരണം നടത്താനായിട്ട് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിരുന്നു അതിലൊരു കണ്ടീഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് മൊമൻറ്റോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സ്വീകരണം നൽകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ട്രഡീഷൻ വെച്ചിട്ട് മൊമൻറ്റോ വരുന്നവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ട്രഡീഷൻ അപ്പോൾ തലേ ദിവസം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും മൊമൻറ്റോ കൊടുക്കണം പക്ഷേ പുള്ളി പറഞ്ഞതിന് എതിരാവുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സമ്മാനം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അവരെന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു പടം വരച്ചു കൊടുക്കണം ആ വയലാറിൻ്റെ വയലാറിനെ പറ്റിയല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ വയലാറിൻ്റെ ഒരു പടം വരയ്ക്കുന്നതിൽ എന്താ ഒരു പുതുമ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡിയ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് വയലാറിനെ വരകൾ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം വരികൾ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വരച്ചുവിടാ വയലാർ എഴുതിയ പാട്ടുകൾ കൊണ്ട് വയലാറിനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ടൈമില്ല എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനൊന്നും ടൈമില്ല ഞാനും നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ സമയം വിനിയോഗിച്ച് എനിക്കൊരു പടം വരയ്ക്കാൻ പറ്റി അതാണ് ശരിക്കും ഈ മൊഴി വരയുടെ തുടക്കം അന്ന് വന്ന പടമാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൽ വയലാറിൻ്റെ പടം പതിമൂന്നോളം പാട്ടുകൾ പാട്ടുകളുടെ പൂർണ്ണമായില്ല പാട്ടുകളുടെ സിനിമാ ഗാനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ആ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം എന്നിട്ട് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു വലിയൊരു പ്രതികരണമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് പേരിടണം എന്ന് ഉള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിട്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകൾ വന്നു അതിൽ നിന്നൊരു പേരാണ് മൊഴി വര വെച്ചാൽ മൊഴികൾ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുക മൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരം അല്ലെ വാക്കുകൾ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം മൊഴികൾ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ മൊഴി വര എന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയാം ഈ ചിത്രം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി സൂം ചെയ്ത് കാണാം അത് ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് റെസൊല്യൂഷൻ കുറവാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു വയലാറിൻ്റെ മുടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരച്ചു തുടങ്ങി അതിൽ ആ എഴുതിയേക്കുന്ന പാട്ട് പൊൽത്തിങ്കൽ കല പൊട്ടുതൊട്ട ഹിമവൽ ശൈലാഗ്ര ശൃംഗത്തിൽ എന്നുള്ള പാട്ടാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് അങ്ങനെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി ചക്രവർത്തിനി വയലാറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പതിമൂന്നോളം പാട്ടുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അടുത്ത ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഞങ്ങൾ ഒ എൻ വി ഒ എൻ വിയുടെ ഒ എൻ വി അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഒ എൻ വിയുടെ ഒരു ഒ എൻ വി ഗാന
അതോടൊപ്പം ഗാനമേള നടത്തി ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിലായിരുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൽ വന്നവരും അങ്ങനെ ഈ ചിത്രത്തിനോട് വളരെ എല്ലാവരും വളരെ താല്പര്യം കാണിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ മൊഴിവര എന്നത് ഒരു സീരിയസ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ആക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ചിത്രം ഒ എൻ വിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ചിത്രം വരച്ച ഞാൻ ഒരു ചിത്രം വരച്ച ഈ ഇതിൻ്റെ അനാശാദനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നല്ല സമയത്താണ് ഇത് ചെയ്തത് ഒ എൻ വിയെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നത് കാരണം ഒ എൻ വി ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ് വലിയ താമസമില്ല അതിന് അദ്ദേഹം ഇനി തിരിച്ചൊരു വരവുണ്ടാവില്ല എന്ന് വളരെ വേദനയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഒ എൻ വി മരിച്ചു ഒ എൻ വി മരിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരോ ഈ പടം എടുത്തിട്ട് വാട്സപ്പിലിട്ടു അതങ്ങ് വൈറലായി അതങ്ങനെ പോയി 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 ഒരു നാടക സംവിധായനം സിനിമാ സംവിധായനമായ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂരിന് കയ്യിലെത്തുകയും അദ്ദേഹം അത് തിരക്കി പിടിച്ച് എന്നെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം വിളിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ കൈരളി ടി വി ഒരു ഒ എൻ വി അനുസ്മരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ഒ എൻ വി അനുസ്മരണത്തിൽ ലൈവായിട്ടോ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ചലഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര സമയം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒൻപത് മിനിറ്റാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഒൻപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ പടം പൂർത്തിയാക്കുകയും പറ്റുമെങ്കിൽ കളർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ റിസ്ക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യാം ഇനി ഇൻ കേസ് അത് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളാം എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണ് കൈരളിയുടെ വലിയൊരു ഇവൻ്റായിരുന്നു കൊല്ലത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഗന്ധർവ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റാണ് ഗന്ധർവ സന്ധ്യ അതിൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരാൾ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു വയലിനിസ്റ്റ് ഒ എൻ വിയുടെ പാട്ടുകൾ ഒരു മെഡ്ലി ആയിട്ട് പഴയ പാട്ടുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിങ്ങനെ പാട്ടുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പാട്ടുകൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് കുറേ കുട്ടികൾ വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ പാട്ടുകൾ അവർ അവിടെ എന്ത് പാട്ട് പാടുന്നു ആ പാട്ട് വെച്ചിട്ട് വരകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്കത് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലെ എന്നെ സഹായിച്ചൊരു ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ പാട്ടുകൾ മുഴുവൻ കാണാതറിയാം എന്നുള്ളതാണ് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാടുന്നതിന് കൂടെ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അത് ഒരു സിംഗ്രണൈസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല അവർ പാട്ട് പാടി അങ്ങ് പോകും നമ്മളതിന് പുറകെ എഴുതി വരണം അപ്പോൾ അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വിജിബാലിന് കൊടുത്ത വയലാറിൻ്റെ പടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം വെച്ചിരുന്നു അവിടെ വയലാറിൻ്റെ മകൻ വയലാർ ശരച്ചന്ദ്രവർമ്മ വരികയും ഈ പടം കാണുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ വിജിബാൽ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ശരച്ചന്ദ്രവർമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ വയലാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയാമെന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാക്ഷാൽ വയലാറിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ പടം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണത് അപ്പോൾ ബിജിബാലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പടം പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പകരമായി ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ് ബിജിബാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ഗാനങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം ചെയ്തു കൊടുത്തത് അതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചിത്രം സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ എടുത്തതാണ് ഇത് സുഗതകുമാരിയാണ് സുഗതകുമാരിയുടെ ഏഴോ എട്ടോ കവിതകളാണ് കവിതകൾ പൂർണ്ണമായില്ല കവിതകളുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആരാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബേപ്പൂർ സുൽത്താനാണ് ഇത് ഈ പടം കണ്ടിട്ട് ബഷീറിൻ്റെ മകൻ നേരിട്ട് ഈ പടം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞാനത് വന്ന് കാണും എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഏലൂർ മഞ്ഞുമലുള്ള ഒരു വായനശാലക്കാർ ഈ പടം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരത് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ വായനശാലയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് അയ്യപ്പനാണ് മരണ മരണത്തിലും കവിതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവധൂതനെ പോലെ നടന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പൻ അവസാനം റോഡിൽ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷർ
സാഹിത്യ കൃതിയെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഒതുക്കാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും നല്ല മിക ഏറ്റവും മികച്ച കഥകളിലൊന്നായ കടൽത്തീരത്താണ് ഞാൻ ഈ അതിൻ്റെ വരികളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കാവാലം നാരായണ പണിക്കരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളും പാട്ടുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇത് പറയണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ രണ്ടാം ഊഴത്തിലെ വരികളാണ് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മലയാളത്തിൻ്റെ നീർമാതളം നീർമാതളം പൂത്ത കാലം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ചിത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാനൊരു പ്രൊമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് വളരെ ക്യാച്ചായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു വാചകം എഴുതാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് കമലാ സുരേഖയ്ക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എം കെ കെ നായുടെ ഒരു ആത്മകഥയുണ്ട് ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ എന്നുള്ള ഒരു ആത്മകഥ പണ്ട് കലാകൗമതിയിൽ വന്നതാണ് അത് ബുക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത് എഫ് എസ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു എഞ്ചിനീയറായ ശ്രീകുമാർ എം നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിലെ വരികളാണ് എം കെ കെ നേരെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ആ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഗ്രന്ഥകർത്താവിന് ഞാൻ ആ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചാണ് അതിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എം കെ കെ നായയുടെ മൂത്ത പുത്രനാണ് ഗോപിനാഥ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഈ ചിത്രം ഇപ്പോൾ എം കെ കെ നായരുടെ വീട്ടിൽ ഗോപിനാഥ് കൃഷ്ണൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്മാനമാണ് ഞാനത് എല്ലാവരും കാണുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നത് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ രണ്ട് പേരുടെ ചിത്രങ്ങൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ എത്തി എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് അവസാനം ഏറ്റവും ഈ സീരീസിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനൊരാമുഖം എന്ന ചിത്രത്തിൽ അല്ല എന്ന നോവലിലെ വരികളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഷെയ്ഡിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ള വരികൾ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ഈ ചിത്രം കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് അത് വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വന്ന് അത് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈയിടെയായിട്ട് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ചലഞ്ച് നടത്തി എല്ലാവരും ചലഞ്ചുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് സ്കെച്ചിങ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചലഞ്ചാണ് നൂറ് ദിവസം ഓരോ ദിവ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രശസ്തരെ വരയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്രശസ്തരായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന ആളുകളെ ആർക്കും വരയ്ക്കാൻ അത്ര താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ അല്ല വളരെ ലൈവായിട്ടുള്ള ഒരു നൂറ് പേരുടെ പടം ആദ്യം വരച്ചത് ഒരു അപരിചിതനായ ഒരാളുടെ പടമാണ് അപ്പോഴാണ് ആളുകൾ തന്നെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് അപരിചിതരെ വരയ്ക്കാം ഞങ്ങളെയൊക്കെ വരച്ചുകൂടെ അങ്ങനെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ ചലഞ്ച് തുടങ്ങിയത് അതിൽ പ്രശസ്തനായ ഒരാളെ മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് അമ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് അത് സേതുവാണ് നോവലിസ്റ്റ് സേതുവാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട് കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ വരച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് സ്കെച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഈ ഹൺഡ്രഡ് സ്കെച്ചസിൻ്റെ പ്രദർശനം നാളെ നാളെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിന് അടുത്തുള്ള അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന ഹാളിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫസർ എം കെ സാനുമാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും നേരം എന്നെ കേട്ടതിന് നന്ദി ഇവിടെ വിളിച്ചതിനും വളരെ സന്തോഷം